timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas Vietnam di final Piala AFF usia 23 2023. Bermain terbuka sejak menit awal, timnas Indonesia sebenarnya mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya di area pertahanan lawan. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat gol yang ditunggu-tunggu tak kunjung tercipta. Hingga pertandingan berjalan 90 menit, skor 0-0 untuk kedua kesebelasan tidak berubah. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dengan kondisi para pemain yang sudah kelelahan dan tempo permainan yang mulai memanas, drama-drama kecil pun sempat terjadi di atas lapangan. Salah satunya, soal aksi barbar pemain Vietnam Nguyen Hong Puch kepada pemain timnas Indonesia Haikal Al Hafiz. Dari tayangan video yang viral, terlihat Hong Puch dengan sengaja melayangkan pukulan ke arah kepala Haikal. Sayangnya, insiden ini justru dibiarkan begitu saja oleh wasit asal Jepang Hiroko Kasahara. Aksi brutal Hong Puch itu pula yang membuat pelatih Shin Taeyong kembali geram. Ia terang-terangan mengecam kepemimpinan Kasahara yang dinilai tak adil dan membiarkan aksi brutal pemain Vietnam di lapangan. Sementara itu, netizen yang geram pun berbondong-bondong bersilaturahmi ke akun media sosial Nguyen Hong Puch hingga membuat akun sang pemain lenyap dalam waktu sekejap. Nguyen Hong Puch adalah fullback Vietnam berusia 20 tahun. Hong Puch bermain untuk tim usia 19 banyak 8 pertandingan, 7 laga untuk tim usia 20, dan satu laga di tim usia 23. Saat bermain di level tim usia 19, ia juga ikut ambil bagian saat melawan timnas Indonesia usia 19 yang diperkuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pada 7 Februari 2022 di ajang Piala AFF usia 19. Hujatan dari warganet Indonesia dan kegeraman Shin Taeyong ternyata tak lantas melunturkan Pamar Hong Puch. Buktinya, ia termasuk dalam 10 pemain yang dilirik oleh Filipe Trosier untuk ikut TC timnas usia 23 Vietnam jelang kualifikasi Piala Asia usia 23. Seperti dilansir laman resmi VFF, Trosier memanggil 10 pemain termasuk Nguyen Hong Puch yang akan bergabung dengan 25 pemain lain yang telah lebih dulu dipanggil. Mereka akan berebut tempat di skuad utama timnas usia 23 Vietnam. Pemanggilan ke TC yang dipimpin oleh Trosier ini menjadi bukti performa Hong Puch selama di Vietnam terbilang memuaskan. Selain Nguyen Hong Puch, wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang memimpin laga final juga menjadi sorotan karena dianggap membuat beberapa keputusan yang tak adil. Salah satu kesalahan fatal sang wasit adalah meniup peluit tanda offside saat timnas Indonesia usia 23 mendapatkan peluang emas lewat aksi dari Jem Kelly Royer. Padahal dalam tayangan ulang, Kelly Royer terlihat sangat jauh dari garis offside ini disebut menjadi bahan evaluasi untuk piala AFF kedepannya agar tidak menuai kontroversi kembali.